ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முளை மலர்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் டெய்லி என்ன சமைக்கிறது என்ன சமைக்கிறதுன்னு ஒரே டென்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையும் கல்லம்மாவையும் வச்சு இன்றைக்கி முட்டையை ஒரு போண்டா மாதிரி போட்டு எடுத்து அதை குழம்புல போட்டு ரொம்பவே சுவையாக எம்மையாக ஈஸியாக செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு முட்டை வெங்காயம் கடல மாவு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க கடல மாவை ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம குழம்புல உப்பு போடுவோம் அதனால் பார்த்து போட்டுக்கங்க இதில் ஒரு ஆஃப் உப்பு இருந்தால் போதும் இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்குங்க இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா வெங்காயம் அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை இருந்தாலும் சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் உண்டு சோம்பு பவுட்ரு சோம்பு தூளில் நான் பவுட்ரு போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம குழம்புக்கு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருப்போம் வெறும் தேங்காய் தான் அதில் எதுவுமே சேர்க்கல வெறும் தேங்காய் தான் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதோட கொஞ்சம் தேங்காயை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பஃபியாக வரும் சாஃப்டாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்துக்கிட்டா அதனால் அந்த தேங்காயை நான் இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இப்போது முட்டையை மூணு முட்டையை நல்லா உடச்சி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் மூணு முட்டையும் நல்லா சேர்த்து இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் கையால் வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பூனால் வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கையால் பெசஞ்சு விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டயத்தில் நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் சூடு பண்ணிவிட்டு இது நல்லா பஃபியாக வரும் பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இதை ரொம்ப பெருசு பெருசாக போட வேண்டியதில் ரொம்பவே குட்டி குட்டியாக போட்டால் போதும் இந்த அளவுக்கு குட்டி குட்டியாக கிள்ளி போட்டாவே போதும் நல்லா பஃபியாக நல்லா உப்பி வரும் ஏன்னாக்கா நம்ம இதில் தேங்காய் முட்டை எல்லாமே போட்டிருக்கோம் நல்லா குண்டு குண்டாக ஸ்பாஞ்சியாக நல்லா பெருசு பெருசாக வரும் ரொம்ப குட்டியாக போட்டாவே ரொம்பவே பெருசாக வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக உப்பி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா போண்டா சைஸுக்கு நல்லா பெருசாக உப்பி வந்துருச்சு இது இன்னும் குழம்புல போட்டால் இன்னமும் நல்லா உப்பி வரும் நல்லா குழம்பு உறிஞ்சி நல்லா அது இன்னும் சாஃப்டாக நல்லா உள்ளேலாம் போயிட்டு நல்லா ரொம்பவே ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் டெய்லி வெங்காய குழம்பு சாம்பார் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி வைக்கலாம் புளி குழம்பு வத்த குழம்பு யூஸ்வலாக நம்ம இந்த மாதிரி தான் சமைச்சிட்ருப்போம் இது ரொம்பவே ஈஸியாக டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா வரும் இந்த குழம்பு வந்து நாங்கள் ரொம்பவே சின்ன பிள்ளையில் சாப்பிட்டது ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு எனக்கு இந்த டீனு ஞாபகம் வந்தது எங்கள் அம்மாட்ட ரொம்பவே ஆசையாக இருக்குமா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்கம்மான்னு கேட்டு ரொம்பவே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு அதுக்காக வீடியோ எடுத்துருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா வரும் இதுக்கு நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுப்பில் தான் வச்சு இந்த குழம்பு வைக்க போகிறாங்க இதில் பாருங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பெருஞ்சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கிட்டாங்க பெருஞ்சீரகம் போட்டு தாளிச்சுட்டு அதில் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டாங்க இதை நம்ம விறகடுப்பில் தான் வச்சு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அதை மண்சட்டி வச்சு செஞ்சு தந்தாங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் எம்மையாகவும் இருந்தது எனக்கு திருப்பி சின்ன பிள்ளையில் சாப்பிட்ட நம்பகம் வந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டானாகவும் இருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கறி குழம்பு டேஸ்ட்டு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நம்ம கறி குழம்பு சாப்பிட்ட மாதிரியே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் செஞ்சுருந்தாங்க ரொம்பவே நல்லா வந்திருந்தது இப்போது இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒன்றா வதக்கிக்கிட்டாங்க இதுக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி பெருஞ்சி இருக்கும் போட்டு தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் இது மூணையும் போட்டு வதக்கிக்கிட்டாங்க ஒரு ஸ்பூன் ம தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கிட்டாங்க ரொம்பலாம் ஆயில் விட்டு வதக்கல நம்மலாம் குழம்பு வைக்கிறதுனா நிறைய ஆயில் விட்டு வதக்குவோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் லைட்டாக ட்ரையாக தான் வதக்கிக்கிட்டாங்க ட்ரையாக வதக்கிக்கிட்டு அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க புளி ஊற்றலை புளி ஊற்றாமல் செஞ்சுருந்தாங்க ஒரு கறி குழம்பு டேஸ்ட் க அசல் கறி குழம்பு சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருந்தது ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் எம்மியாகவும் இருந்தது கண
இப்போ இதை மண் சட்டியில் மாற்றிக்கிட்டாங்க ஏன்னா சூடோட மண் சட்டியில் போட்டு வதக்கனாக்க மண் சட்டி வெடிச்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் சட்டியில் வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மண் சட்டியில் மாற்றிக்கிட்டாங்க பாருங்கள் இப்போ அதை தண்ணி ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டாங்க உப்பு போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்டேஜில் இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த குழம்பு கொதிக்கும் போது தேங்காய் இருப்பது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அரைச்சி வச்சுருந்தால பாதி தேங்காயை நம்ம அந்த போண்டாவுக்கு போட்டுக்கிட்டோம் மீதி தேங்காயை இந்த குழம்புல போட்டு நல்லா ஒரு கொதி வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டாங்க கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை போண்டா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இதை இது பண்ணிக்கிட்டாங்க ரொம்பவும் திக்காக இல்லாமல் ரொம்பவும் தண்ணி இல்லாமல் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுருந்தாங்க அப்போ தான் அது வந்து நல்லா அந்த குழம்பு அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ரொம்பவே சாஃப்டாகவும் ஸ்பாஞ்சியாகவும் குழம்பு நல்லா திக்காகவும் வந்துச்சு எடுத்தோடனே திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அது குடிச்சிட்டு ரொம்பவே இன்னும் திக்காகிடும் கெட்டி ஆகிடும் அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் கரெக்டான அளவு பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காகிடுச்சுன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் முல்லை மலர்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய் ஃப்ர